விரட்சிகரமாகிய இயேசுவன் நாமத்தினாலே இந்த காலை ஆராதனையிலே அமர்ந்து இருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவ நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துக்கிறோம் கத்தர் தாமே இந்த நாளிலே அளவில்லாமல் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக இஸ்ரோவின் சனங்க ஒரு ரகசியத்தை அவர் அறிந்து கொண்டார்கள் நீங்களும் அறிய அவளா இருக்கிறீர்களா தங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு அவர்கள் ஜெயம் அடைப்பதற்கு ஒரு ரகசியத்தை அவர்கள் கண்டு கொண்டார்கள் அறிந்திருந்தார்கள் என்னவென்றால் துதித்தால் அவர்களுக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் என்று ஆம் பெரியமானவர்களே யோசுவாவை காலத்திலே இஸ்ரேல் சனங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு எரிகோ சுவர் காணப்பட்டது அண்டவர் அவருடைய தாசனாக யோசுவாக்கு அண்டவர் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார் என்னவென்றால் அந்த எரிகோ சுவரை அவர்கள் துதியோடு கூற சுற்றி வரும்பொழுது அவர்கள் பார்த்து கொண்ட இருந்த அந்த எரிகோ சுவர் தகர்த்து விடப்படும் என்று அவிதமாக அண்டவருடைய ஆலோசனையின் பிரகாரமாய் அவர்கள் அந்தவரை துதித்தார்கள் அந்த எரிகோ சுவரை சுற்றி வரும்பொழுது துதியோடு குரல் அவர்கள் சுற்றி வந்தார்கள் அவிதமாய் சுற்றி வரும்பொழுது அவர்களுடைய கண்களை காணும் அளவிற்கு அவர்கள் பார்த்து கொண்ட இருந்த அந்த எரிகோ மதில் அந்த எரிகோ சுவர் இடிக்கப்பட்டது இன்றைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எரிகோ போன்று மதில்கள் எரிகோ போன்று சுவர்கள் செங்கடல்கள் காணப்படலாம் ஒரே ஒரு ரகசியம் நீங்கள் துதிக்கும் பொழுதே அவரை ஆராதிக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா தடைகள் அகன்று போவதே அந்நிய கண்கள் அல்ல மற்றவர்களுடைய கண்கள் அல்ல உங்கள் சொந்த கண்களை அதை காணும் வேதத்தில் எப்படியாக ஒரு வசனம் எழுதப்பட்டுள்ளது நூற்றி பதினாறாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை கூற நான் வாசிக்க கேட்கலாம் கத்தர் கத்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன் அவர் செய்திருக்கிறார் அதற்கு ஈடாக அவருக்கு செலுத்துவதற்கு நம்மிடத்தில் என்ன இருக்குது அந்த சங்கீத காரணாக தாவி சொன்ன பிரகாரமாய் நம்முடைய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொழுகை செய்வோமாக ஆவியோடு தொழுகை செய்வோமாக உண்மையோடு கூட நாம் தொழுகை செய்வோமாக நீங்கள் ஆண்டவரை துதித்து பாருங்கள் வெற்றி நிச்சயம் தேவன் தன்மை உங்களை அளவிலாமல் ஆண்டவர் ஆசிர்வதம் ஆகவே இந்த காலை வேலையிலும் நம் ஒரு சில பாடல்களுக்குள்ள நாம் பாடி கத்தருடைய நாமத்தை நாம் அடிமைப்படுத்துவோமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் அந்த காலை வேலை ஆராதனைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஒரு சில பாடல்களை நாம் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் முதல் பாடலாகிய என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் புகழிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்மை தான் நான் நம்பி இருக்கிறேன் அற்புதம் செய்யுங்கப்பா எனக்கு என்ற பாடலை நாம் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் என் நம்பிக்கையே உமக்கு என் புகழிடமே உமக்கு ஸ்தோத்திரா என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரா
நம்மளுடைய நம்பிக்கை அவர் தான் நம்மளுடைய புகழிடம் ஏமன் அடுத்த பாடலாகிய நன்றி பலி பீடம் கட்டுவோம் நல்ல தெய்வ நன்மை செய்தார் இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவர் நல்லவராகவே அவர் இருந்திருக்கிறார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்பொழுதுமே அவர் நல்லவராகவே கான் காணப்பட்டிருக்கிறார் ஏமன் எவ்வளோ சூழ்நிலைகள் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய மத்தியிலே வந்தாலும் அவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நல்லவராக இருந்திருக்கிறார் அதற்காக நாம் நன்றி செலுத்தி நம்ம அவரை துதிக்க போகிறோம் நன்றி பாணி பீடம் கட்டுவோம்
அப்ப எல்லா சூழலிலிருந்தவரும் நீ எங்களோடு அப்பா நீர் இருந்தீர் ஆண்டவரே அப்பா நீர் நல்லவராகவே இருந்தீர் அப்பா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே ஒரு நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி சொல்ல போகிறப்பா ராஜா உம் மாளிகையில் ராப்பகனா நான் அமர்ந்து இருக்கேன் அப்பா துதித்து துதித்து ஆண்டவரே அப்பா உமை எப்பொழுதும் ஆண்டவரே அப்பா உமை ஸ்தோத்திருத்து இருப்பேன் ராஜா
அப்பா எங்கும் நிறைந்த எகோவா எல்லோ என்றார் எங்களோடு நிற்கோடு நிற்கிற தேவன் அப்பா எங்களுக்காக நீ யாவையும் செய்து முடிக்கிற தேவன் உமக்கு நன்றி ஆண்டவர் அப்பா அந்த நாட்கள் இல்லை நேரங்களை பாதுகாத்து நீர் வழி நடத்தி அப்பா நீர் வருவதற்காக உமக்க நன்றி ராஜா அப்பா மேன்மை பாராட்டி கொள்ள எங்களிடத்துல ஒன்றும் அல்ல ஆண்டவரே எல்லாம் உங்களுடைய சுத்த கிருபை அப்பா எல்லாம் நீர் ஆண்டவரே எங்கள் மேல் நீர் வைத்த கிருபை எங்கள் மேல் நீர் வைத்த அன்ப சுவாமி அப்பா அதற்காக மக்க நன்றி ஆண்டவரே எஸ் அப்பா மக்க நன்றி ராஜா எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் அப்பா எல்லாவற்றுக்கும் ஆண்டவரே அப்பா நீர் மகிமைப்படுங்க நீரே ஆண்டபுரே அப்பா எல்லா கணத்திற்கும் சுதிர்க்கும் ஆண்டபுரே அப்பா நீர் பாசுரல் உள்ள தேவர் சுவாமி இங்க லேசுக நாமத்தில் மகிமைப்படுத்துகிறேன் நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பதாக நாம் யாவரும் இருக்கும் இடத்திலே தலைகளை தாய்த்தி கண்களை மோடி ஆண்டவர் நம் ஓடுகிற பேசும்படியாக வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பேசுகிறவர் நீக்கல் அல்ல பிதாவை நாவையானவரே உங்கள் குழந்தை பேசுகிறாரா பரிசு தாவையானவர் நாம் ஓடோடுகிற இந்த கால வேளையிலே அவர் பேசுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் பேச அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அதை கேட்க நீங்கள் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா அப்படி இருக்கிறீர்கள் என்றால் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் இந்த செய்தி பகுதியை தேவ நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாகவும் மற்றமல்லாமல் இன்று நாளிலே இந்த வாரத்திலே தம்முடைய பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகள் வேதம் ஆண்டவருடைய அருள் மாறி ஆசீர்வாதம் இறங்கி வரும்படியாய் கண்களை மூடி சொல்லிக்கலாமா வழிபடுவதாக <laughs> சுவாமி <laughs> ஜீவனுள்ள வசனங்கள் எல்லாம் உம்மிடத்தில் தான் ஒன்று என்று உங்களை வேதம் சொல்லுகிறப்பா அப்படியாக அந்த ஜீவனுள்ள வசனங்கள் எல்லாம் இந்த காமவேளலே சுவாமி உடன் பிள்ளைகளுக்கு முன்பதாய் கத்தர் வெளிப்படுத்துவீராக ஒவ்வொரு அடைந்து <laughs> அதிகரிக்குது இந்த காலை நேரத்திலும் திரையிலே 
இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்ட இருக்கிற நீங்கள் இந்த செய்தியை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்ட இருக்கிற நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அநேக தேவைகளோடு கூற பிரச்சனைகளோடு கூற நீங்கள் காணப்படலாம் கலக்கம் நிறைந்த ஒரு உள்ளத்தோடு கூட நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் பலவிதமான பிரச்சனைகள் பலவிதமான குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை இன்றோடு கூற அந்த ஊர் அடங்கு நிறைவேக்க வருகிறது என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் இதற்கு மேற்பட்டு நிலைமை எப்படி இருக்க போகுது இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றி ஒரு சிலர் எப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே காரியங்கள்லாம் தளர்ந்து வந்து கொண்டு இருந்தாலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கிருமி அதோடைய தாக்கம் அதை குறித்து அநேக ஒரு சில காரியங்களே உங்களிடத்திலே சொல்லியிருக்க கூடும் நம்மிடத்திலே சொல்லியிருக்க கூடும் அதை குறித்ததான ஒரு அச்சம் அதை குறித்ததான ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையிலே நீங்கள் ஒருவேளை இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் ஏன் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற இந்த நேரத்திலே உண்மையாகவே நீங்கள் மாத்திரம் அதற்கு சாட்சி உங்களோட முழு மனம் இதன் மீது இருக்கதா அல்லது அந்த குழப்பமான ஒரு சூழலிலே நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா யாருக்கும் புரியாத யாரிடத்தில் சொல்லுவோம் என்று தகைத்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களா வருமானத்திற்கு என்ன செய்ய போகிறேன் வாடகை கொடுக்க வேண்டும் ஹோம் லோன் இருக்குது வெஹிக்கிள் லோன் இருக்குது பஸ்ல லோன் இருக்குது இந்த ட்யூ இருக்குது அடுத்த மாதம் பிள்ளைகளுடைய கல்வி காரியங்கள் எல்லாம் இருக்குது பிள்ளைகள் எல்லாம் அடுத்த கல்வி ஆண்டிற்குள்ளாக பிரவேசித்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் இருக்குது காலேஜ் ஃபீஸ் இருக்குது புக் ஃபீஸ் இருக்குது யூனிஃபார்ம் ஃபீஸ் இருக்குது தொழில் செய்கிறவர்கள் என்றால் தொழில் எப்படி இருக்க போகுது இவ்வளோ நமக்குள்ளாக காணப்படுகிறது ஆனால் பாருங்களே ஆண்டவருடைய வார்த்தை அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிற பாருங்களே மத்தியோ ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் சொல்கிறது இவைகளே அந்நியானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் மாணவர்களே இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்று நம்முடைய பரம பிதா அவர் அறிந்திருக்கிற பரங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறலாம் அநேக வேலையிலே நம்முடைய காரியங்கள் மனிதர்களுக்கு தெரியலாம் நாம் எவ்விதமான ஒரு சூழ்நிலையில் வழியாக கடந்து செல்கிறோம் என்று மனுஷர்கள் அதை அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் அறிந்திருந்தும் நமக்கு உதவி செய்வார்களா உதவி செய்ய முன் வருவார்களா நமக்கு நம்முடைய இக்கட்டான ஒரு நிலைமையிலே நமக்கு துணை நிற்பார்களா அந்த கேள்விக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக ஆனால் பாருங்களே நம்முடைய பரம பிதா என்ன சொல்கிற இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டிய வைகள் என்று உங்கள் பரம பிதா அறிந்திருக்கிறாரா அறிந்திருக்கிற பரம பிதா அதோடு கூற அவர் அமைதியாக இருந்து போகிறவர் அல்ல வைதம் என்ன சொல்கிறது பாருங்களே கத்தர் எனக்கு சகாயர் நான் எதற்கு பயப்படையே மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் ஆண்டவருக்கு தெரியும் நீங்கள் கடந்து செல்கிற சூழ்நிலைகளை தேவன் அறிவா உங்கள் வீட்டார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கலாம் உங்களை வழி நடத்துகிற ஊழியர் அதை அறியாமல் இருக்கலாம் உங்களுடைய இனதன பந்துகள் உங்களோட உற்றார் உறவினர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் அதை அறியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரம பிதா அவர் அறிந்திருக்கிறார் அது அறிந்திருப்பதை மாத்திரம் அல்ல பாருங்களே மத்திய ஏழாம் அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனம் எப்படியா சொல்லுகிறது பொல்லாதவர்களாக நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவைகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா உங்களுக்கு நன்மையானவைகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா இது மனிதனுடைய பக்கத்திலிருந்து ஒரு மனுஷனோட எதிர்பார்ப்பு அது மனிதனோடைய இருதயத்தை துடிப்பாகும் வீடு வாடகை வருமானம் குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டும் கடன்களை அடைக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுடைய காரியத்தை பார்க்க வேண்டும் இன்னும் பல காரியங்கள் ஆனால் 
ஆண்டவரோட எதிர்பார்ப்பை என்ன என்று இந்த காலை வேலையில நாம் தியானிக்கலாமா முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்துக்கு நான் வாசிக்க கேட்போமாக மத்தையும் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் முதலாவது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் பாருங்களே முதலாவது அந்தவரோட பிள்ளைகள் ஆகிய நாம் லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கிறவர்கள் ஆகிய நாம் முதலாவது முதலாவது நாம் அநேக வேளையிலே அப்படி வாழ்க்கையில் இந்த லாக்டவுன் பீரியட் காணப்பட்டதற்கு முன்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில எதை நாம் முன்வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் கடந்து வந்தோம் தேவனை முன் வைத்தோமா அல்லது நம்முடைய குடும்ப காரியம் நம்முடைய தொழில் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய காரியம் நம்முடைய வேலை காரியத்தை நமக்கு முன்பதாக நாம் வைத்தோமா பாருங்களே இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் இருந்து உங்கள் பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் பார்த்தேன் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நாம் தேட வேண்டுமா மத்தையும் ஐந்தாம் அதிகார மாறாத வசனம் என்ன சொல்ற நீதியின் மேல் பசிதாக உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் மேல் உள்ளவர்களாக நாம் இருப்போமா நம்மை போல திருப்தி அடைய கொண்டவர்கள் இந்த உலகத்திலே காணவே முடியாது பாருங்களே மார்க்க ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இருட்டோட இருக்கும் பொழுது அவர் எழுந்து அவர் ஓர் இடத்திற்கு போய் அவர் ஜபம் பண்ணினார் என்று நீதி முலைகள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது அதிகாலையில என்னை தேடுகிறவன் கண்டடைவான் அன்றுவரை நாம் தேடுகிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் அன்றவர் யோசுவா மன்னிக்குமா அன்றவர் மோசைக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார் அந்த வசனத்துக்கு நாம் வாசிக்கலாமா யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நான்காவது வசனம் விடிய காலத்தில் விடிய காலத்தில் நல்லா கவனிங்க வசனம் என்ன சொல்கிறது அன்றவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நாம் தேட வேண்டுமா அவ்விதமாக ஆண்டவர் மௌசையோடு குறை இடைப்பட்ட வார்த்தையை நாம் கவனிப்போமாக விடிய காலத்திலே நீ ஆயத்தமாகி நீ ஆயத்தமாகி சீனாய் மலையில் ஏறி சீனாய் மலையில் ஏறி அங்கே அங்கே மலையின் உச்சியில் மலையின் உச்சியில் காலமே காலமே என் சமூகத்தில் வந்து நில் என் சமூகத்தில் வந்து நில் பாருங்களே ஆண்டவர் மோசைக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் என்னவென்றார் விடிய காலமே நீ ஆயத்தமாகி மலை மேல ஏறி அவருடைய சமூகத்திற்கு முன் வந்து நிற்க வேண்டுமா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நாம் காணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற ஒரு சில காரியங்கள் மாத்திரம் தளர்க்கப்பட்டிருக்குது ஆனாலும் இன்னும் முழுமையான அந்த முழுமையான குழந்தை இன்னும் வரவில்லை அப்படி லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கிறதான நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அன்றுவரை நாம் எந்த நேரத்திலே நாம் தேடுகிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் பெரியமானவர்களே சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்து சொல்லுகிறது சிங்க குட்டைகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கத்திரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மை குறைவு படாது இன்றைக்கே நாம் அநேக வேலையிலே அநேகர் பார்த்தீங்கன்னா புலம்பி கொண்டு கண்டவர் எனக்கு எது செய்யவில்லை அவன் துர்மார்க்கமாய் வாழ்கிறானே அவனுக்கு எல்லாம் நன்மை வருகிறது அவனுக்கு எல்லாம் ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வருகிறது ஆனால் எனக்கும் வரவில்லை பெரியமானவர்கள் இந்த காலை வேலையிலே இந்த திரையிலே இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேவனை எப்பொழுது நாம் தேடுகிறோம் 
நீதி முளைகள் ஏழு எட்டு பதினேழு சொல்க அதிகாலையிலே என்னை தேடுகிறவன் கண்டடைவான் என்று அவரே கண்டடையத்தக்க சமயத்திலே அவரை தேடு வேண்டுமா இசைய ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே அந்த வசனம் எழுதப்பட்டுள்ளது அவரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் எப்பொழுதும் அவரை கண்டடைய முடியுமா அதிகாலை இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகாலை என்று சொல்ல பொழுது எத்தனை மணி எட்டு மணி பத்து மணி பனிரெண்டு மணியா அல்லது அதற்கு பிற்பாடா அதிகாலையிலே தேடுகிறவர்கள் தான் அந்த வரை கண்டடைவார்களா விடிய காலமே மோசை காண்டவர் என்ன சொன்னார் நீ ஆயத்தமாகி மலையின் உச்சியின் மேல் நீ ஏறி வா என் சமூகத்திற்கு வா நான் கத வசனம் அப்பொழுது மோசை அப்பொழுது மோசை அவர்கள் <laughs> அவர்கள் அதிகாலை என்று அவர்கள் பார்க்கவில்லை அவர்கள் வனாந்திரம் என்று அவர்கள் பார்க்கவில்லை விடியற்காலை என்று அவர்கள் பார்க்கவில்லை அதிகாலமே அவர்கள் அவர் எழுந்திருந்து கத்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே கத்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே அவ்விரண்டு கற்பலகைகளையும் அவ்விரண்டு கற்பலகைகளையும் தன் கையில எடுத்துக்கொண்டு தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு சீனாய் மலையில் ஏறினான் வாழ்க்கையிலேயே <laughs> அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல அந்த வரை நாம் தேடுகிறோமா அந்த அதிகார வெள்ளில் தேடுகிறோமா வாட்சியோடு தேடுகிறோமா அசையோடு நாம் தேடுகிறோமா விருப்பத்தோடு நாம் தேடுகிறோமா அல்லது லாக்டவுன் பீரியடு ஆகவே நாம் சற்று படுத்து உறங்கட்டும் என்று நாம் தூங்கி கொண்டு இன்னும் ஒரு உணர்வு இல்லாமல் நாம் விருந்து கொண்டு இருக்கிறோமா அல்லது தேவனை தேடுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோமா பாருங்களே அப்போஸ்னாகி எப்போலுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் அதை பற்றி தேவன் கொடுத்த அந்த விளக்கத்தை சற்று நாம் வாசித்து அறிந்து கொள்வோமாக ரோமர் கிழக்கின புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல புசிப்பும் குடிப்பும் குடிப்பும் அல்ல ஏதோ ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எழுந்தோம் 
அவருடைய வீட்டு வேலைகளை நாம் பார்த்தோம் வேலைக்கு சென்றோம் தொழில் வியாபாரத்துக்கு செல்லும் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பினோம் கல்லூரிக்கு அனுப்பினோம் அவருடைய வீட்டு காரியங்கள் எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டே இருந்தோம் மாத்தாலே போற அநேக காரியங்களை பற்பல காரியங்களை குறித்து நாம் கலங்கி கவலைப்பட்டு கொண்டு அது தேவனுடைய ராஜ்யம் காரியம் மக்கள் அதே செய்தால் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா இதை செய்தால் எனக்கு சமாதானம் கிடைக்குமா என்றெல்லாம் அவர்கள் நினைத்து செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய பரிசுத்த வேதம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால உண்டாகும் சந்தோஷம் உலகம் கொடுக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அது நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷம் அல்ல உலகம் கொடுக்கிற ஒரு சாதனம் அது நிரந்தரமான ஒரு சாதனம் அல்ல அது இன்றைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு சொல்ல முடியாது அநேக கதைகள் ஒருவேளை மனிதர்கள் எனக்கு இப்படி இல்லாம இருக்குது எனக்கு என்ன கவலை நாங்க தலைமுறை வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மனுஷன் இடத்துல பொக்கேஷங்கள் இருக்கலாம் புதைகள் இருக்கலாம் ஆனால் அது அவனோட வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா பதிவுகளை தீபனுடைய ராஜ்யம் என்னமாக அந்த அந்த ரெண்டாவது பகுதியை மட்டும் நான் வாசிக்க கேட்போமாக அது நீதியும் நீதியும் சமாதானமும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவினால் வருங்க தீபனுடைய ராஜ்யம் அவர்கள்ாட்சியத்தில் <laughs> என்ன இருக்குதா அதில் நீதி உண்டு ஏன் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் நாம் தேட வேண்டும் என்று சொன்னார் அதிலே தான் அது நீதி உண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீதி உண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நேர்மை உண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்பிக்கை உண்டு அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவையினால் உண்டாகும் சந்தோஷமுமா இருக்கிறது ஆகவே அந்த நீதி அந்த சமாதானம் அந்த சந்தோஷம் எப்படி நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் நான் தேடமானது ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல பாருங்களே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லூக்கா பதினெட்டாம் அதிகாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது வசனத்துல இருந்து பதினான்காவது வெளிப்படுத்துகிறேன் <laughs> அது என்னவென்றால் அது தேவனுடைய நீதி அல்ல அது அவனுடைய சுய நீதி பரிசையில் தேவனுடைய நீதிய அவன் வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக சுய நீதிய அவன் வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் அதே வேளையிலே அந்த ஆயக்காரன் அவன் என்ன செய்கிறான்னு சொல்ல அவன் தூரத்துல என்ன நின்று அவன் என்ன செய்தானா பாவியாய் என்னை என் மேல் கிருபியாய் இறங்கும் என்று அவன் மாற அவன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்க துணியாம என்று அந்த வசனம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிற பாருங்களேன் ஆயக்காரன் வரைவை சுழிக்கிறவன் எப்படி எல்லாம் வரைவை சுழித்த இருந்திருப்பான் ஆனால் பாருங்களேன் அதுதான் தேவனுடைய நீதி அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த சூய நீதி வெளிப்படுவதில் நமக்கு அவன் எவ்விதமாக 
தன்னை பெருமையோடு கூட அவன் சொல்லிக் கொண்டார் நான் ஆலயத்துக்கு போகிறேன் தசமபாக எல்லாம் கொடுக்கிறேன் உபவாசம் எல்லாம் இருக்கிறேன் என்றெல்லாம் தன்னை பற்றி அவன் பொறுமையாய் பேசிக் கொண்டான் தனக்கு இந்த இடத்துல என்ன எழுதுவ தாழ்த்துக்கிறவன் எவனோ உயர்த்தப்படுவான் ஆனால் இந்த ஆய காரணம் தூரத்துல இருந்து இருந்து அவன் சற்று கூற வானத்தை அந்தாந்து பார்க்க துணியாமல் அவன் என்ன சொன்னான் பாவியா என் மேல் கிருபையாயிரம் என்று தன் மார்பை அவன் தட்டி அவன் அப்படியாக அவன் பேசினான் அதுதான் தேவனுடைய நீதியாக அவன் சொல்கிற நான் பாவியான மனுஷன் ஆயிருக்கான நான் பாவியான ஒரு மனுஷன் அதுதான் தேவனுடைய நீதியாக அப்படியாக ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடினர் ஒரு சில கதாபாத்திரங்களை குறை நாம் இந்த காலை வேலையில நாம் தியானிக்க போகிறோம் என்னோடு குறை நம்முடைய வேதாகமத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோமாக ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் அதிலே ஐந்தாவது வசனத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சோலமேனை பார்த்து ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்கிற அந்த வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமாக ஒன்று அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே பார்த்தீங்கன்னா மகனாகியில் நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் அம்மை பார்த்த ஆண்டவர் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பார் என்று யோசித்து பாருங்களே திரையிலே பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நீங்கள் இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நீங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு எவ்விதமாக சொப்பனத்தில் தரிசனமாகி உங்கள் பெயரை கூப்பிட்டு நீ விரும்புகிறத என்னிடத்தில் கேள் என்று சொன்னா நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க தொழில் வியாபாரம் சொல்லிக்க வேண்டும் இன்னும் பல விதமான காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்குது இந்த சோழமன் ராஜா அண்டவர் அப்படிப்பட்டான காரியத்தை அவன் கேட்கும் பொழுது நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் என்ன சொல்வோம் ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேட வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு இடத்தில் எதை நாம் கேட்போம் நமக்கு முன்பதாக இருக்கிற அந்த தேவைகளின் பட்டியல் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே நாம் வைப்போமா அல்லது சோழமன் ராஜா அவன் அதற்கு என்ன கேட்டான் என்று அவிதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நடப்போம் பார்க்கலாமா சோழமன் ராஜா அவர் ஆண்டவரை பார்த்து என்னதான் அப்படி கேட்டார் என்று பார்த்து நாம் தியானிப்போமாக ஒன்பதாவது வசனம் ஆகையால் வசிக்கலாம் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் உம்முடைய ஜனங்களை நியாய விசாரிக்கவும் நன்மை தீமை இன்னதென்று வகை அறுக்கவும் நன்மை தீமை இன்னதென்று வகை அறுக்கவும் அடியனுக்கு அடியனுக்கு ஞானம் நட்சத்திரம்ப்பது உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் 
சாய்ஸ் ஆண்டவர் கொடுத்திருந்த என்னவென்றால் நீ விரும்புகிறதே என் இடத்தில் கேள் என்று அப்படி கேட்ட சோழமன் ஆண்டவரை பார்த்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அவருடைய ஜனங்களை நியாய திருப்பருப்பதற்கும் அவர்களுடைய ஜனங்களை விசாரிப்பதற்கும் ஆண்டவரை பார்த்து அவர் என்ன கேட்டாரா அந்த வசனத்தின் பின்பகுதியை மட்டும் வாசிக்கலாம் அடியனுக்கு அடியனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் பாருங்களே அவன் என்ன கேட்டானா ஞானமுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தரும் இந்த ஜனங்களை நான் வழி நடத்த வேண்டும் ஆகவே எனக்கு ஒரு ஞானமுள்ள இருதயத்தை எனக்கு கொடுப்பீராக எவ்வளோ சமஸ்த இஸ்ரோவேல் தேசத்திற்கு அவன் ராஜ்யமா இருந்தான் என்று ஒன்று ராஜ்யத்தில் நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் சமஸ்த இஸ்ரோவேல் தேசத்துக்கு ராஜ்யமா இருந்த சோழமன் என்ன கேட்டானா ஞானமுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தந்தருளும் தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் ஏராளமா இருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும் என்று யாராலே ஆகும் என்று
உனக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை உனக்கு சரியானவன் உனக்கு பின் எழுப்புவதும் இல்லை இல்லை இதுவும் இன்றி இதுவும் இன்றி நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையையும் மகிமையையும் உனக்கு தந்தே உனக்கு தந்தே உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் ஒருவனும் உனக்கு சரியானவன் இருப்பதில்லை உனக்கு சரியானவன் இருப்பதில்லை பாருங்களே அவன் ஆண்டவரோட மனிதர்களை ஜனங்களை தேசத்தில் குடியிருந்த ஜனங்களை வழி நடத்துவதற்குரிய ஞானமுள்ளையும் விவேகத்தையும் ஆண்டவரிடத்துல கேட்டபடினாலே ஆண்டவர் என்ன செய்யறாரா அவனுக்கு ஐஸ்வர்யத்தையும் அவர் அவருக்கு கொடுத்தார் இன்றைக்கும் நீங்கள் ஆண்டவரோட ராஜ்யத்தையும் ஆண்டவரோட சித்தத்தில் படி நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் கேட்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் குடும்பத்தை மாற்றம் இல்லை நீங்கள் கேளாத வைகளையும் தேவன் உங்களுக்கு அருள் செய்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் சோழமன் ராஜா அவன் ஐஸ்வர்யம் கேட்கவில்லை அவன் நிழத்து நாட்கள் கேட்கவில்லை அவன் சத்ருகளோட பிராணனை கேட்கவில்லை ஆனால் ஆண்டவர் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேவன் எதிர்பார்க்கிற அந்த நீதியை அவன் விரும்பினேன் படினாலே அதை அவன் கேட்ட படினாலே மற்ற எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அவனோட வாழ்க்கையிலே கூட்டி கொடுத்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் வென்று கொண்ட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய விண்ணப்பம் எல்லாம் சுயமாக இருக்கதா நம்ம காக செபிக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்திற்காக நாம் செபிக்க வேண்டும் ஆனால் அதே காட்டிலும் தேவையோடு கிற மக்கள் இருக்கிறார்களே பரிதவிக்க கூடிய சனங்கள் இருக்கிறார்களே இன்னும் கத்துறை அறியாத மக்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்வது நம் மீது விழுந்த கடமை அல்லவா பிரசங்கியாவிட்டால் அவர்கள் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் என்று ரோமர் பத்தாம் அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள அதைதான் சென்ற வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம் அல்லவா பிரசங்கியாவிட்டால் அவர்கள் எப்படி கேள்விப்படுவார்கள் அநேக காரியங்களை நாம் நமக்காக நாம் சிபித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் அவருடைய சித்தத்தின்படி நாம் சிபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஆணை செபத்திலே அவரை பிரியப்படுகிற ஒரு தெய்வனாக இருக்க கெட்சமின் தோட்டத்திலே இயேசு வானவர் அவர் முழங்கால் படிட்டு பிதாவை நோக்கி சிபித்த பொழுது அவர் மேலே வரப்போகிற தாக்கணி தீர்ப்பை அவர் ஒரு சற்று நினைத்த பொழுது அவருக்குள்ளாக அவருடைய ஆவிக்குள்ளாக அவர் கலக்கம் அடைந்த காரணம் அவர் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் அவர் மனிதனாக இந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்து வந்தார் அவிதமாக வாழ்ந்து அவர் செபித்துக் கொண்டு இருந்த பொழுது அவர் பிதாவை நோக்கி ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணின என்னவென்றால் பிதாவை இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமனா நீங்க செய்யும் ஆனாலும் என் சித்தம் அல்ல உன் சித்தமாகட்டும் ஊழியம் <laughs> இன்னொரு ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறத நான் பார்ப்போமாக லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு அருமையான குடும்பத்தில் வசித்து வந்தன பத்தாமியா பெயர் கொண்ட ஒரு ஊரிலே லாசரம் என்கிற ஒரு சகோதரர் அவருக்கு ரெண்டு சகோதரிகளாக பார்த்தாலும் மற்றும் மரியாதம் அவர்கள் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவரை நேசித்த ஒரு குடும்பம் ஆண்டவரும் இவர்களை நேசித்து வந்த ஒரு குடும்பம் அப்படியாக அந்த குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு சகோதரிகள் ரெண்டு பெண்கள் அதில் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்துக்கு நான் வாசிக்க கேட்போமாக பின்பு பின்பு அவர்கள் பிரயாணமாய் போகையில் பிரயாணமாய் போகையில் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார் அவர் ஒரு கிராமத்தில் பிரவேசித்தார் அங்கே அங்கே மார்த்தாள் என்னும் பேர் கொண்ட மார்த்தாள் என்று பேர் கொண்டு ஒரு ஸ்திரீ ஒரு ஸ்திரீ அவரை தன் வீட்டிலே ஏற்றுக்கொண்டார் 
பங்கை தெரிந்து கொண்டால் நல்ல பங்கே தெரிந்து கொண்டால் என்றார் பாருங்களே ஆண்டவர் பட்சி பாரு கொள்ள ஒரு தேவனே அல்ல தட் இஸ் தஸ்னஸ் ஆஃப் காட் மார்த்தால ஆண்டவர் என்ன பண்ணல அந்த மகளே அவர் எதுவுமே செய்யவில்லை பாருங்களேன் மாறாக பாருங்களேன் அந்த இடத்திலே அவர் என்ன சொல்கிறார் அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருந்த அந்த மரியாதை தான் தேவன் பாராட்டினார் ஐயோ என்னோட மகள் மாத்தல் எவ்வளோ வேலை செய்கிறார் நான் கொஞ்சம் ஒரு பாராட்டு அவளுக்கு கொடுக்கட்டும் அவளை கொஞ்சம் நான் வளர்த்துட்டோம் இல்லைன்னா அவன் கோச்சிப்பான் தேவையான <laughs> 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 நீதியையும் நாம் தேடுகிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா பதினைந்தாம் அதிகாரத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோமாக யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நானே திராட்சை செடி நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் எண்ணிலும் ஒருவன் எண்ணிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கணிகளை கொடுப்பான் அவன் மிகுந்த கணிகளை கொடுப்பான் எதுவும் பாருங்களே ஐந்தாவது வசனம் என்ன சொல்கிற அவன் மிகுந்த கணிகளை கொடுப்பான் தேவனோட ராஜ்யத்தையும் நீதியும் நீங்கள் தேடும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை கனி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும் அநேகருக்கு நீங்கள் பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரமாக வெளிப்படுவீர்கள் ஒரு மரம் எப்படி கனி தருகிறதோ ஒரு செடி எப்படி பூக்கள் அதிலே நீங்கள் பார்க்க முடியுது அதனுடைய தன்மை அதனுடைய அதனுடைய வாசனை அந்த பூக்கள் மூலியமாக அந்த வாசனை அந்த நறுமணம் வெளிப்படுகிறது ஒரு செடி மூலியமாக ஒரு மரத்தின் மூலியமாக இவ்வளவாக வெளிப்படுமான நமக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்த தன்னுடைய ரத்தத்தை ஊற்றி கொடுத்த அந்த ஆண்டவருக்கு நாம் கனி நிறைந்த கனி கொடுக்கிறவர்களாக நாம் இராமல் இருப்பது எப்படி பிரியமானவர்களே கனி நிறைந்த ஜீவியம் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த அத்தி மரத்தில் கனி இருக்கிறதா என்று சொல்லி அவர் பார்த்தாரா அப்பொழுதே அந்த மனுஷன் சொன்னார் இந்த ஒரு வருஷம் இதை விட்டு விடுங்க அடுத்த வருஷம் இதில் கனி இல்லை என்றால் இதை வெட்டி போடுங்கள் என்று அந்த தோட்டக்காரன் சொன்னேன் அப்படியாக ஒரு ஓமை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் கனி தருக்கிறவர்களாக நாம் வெறுக்க வேண்டும் எனக்கு 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 நான் நான் எல்லாமே எனக்கு வரட்டும் எல்லாமே எனக்கு கிடைக்கட்டும் என்று சுய நீதியோ உடுக்கிற நாம் வராத படிக்க சுயாதீனத்தோடு உடுக்கிற நாம் வராத படிக்க எவ்வளோ தேவையோ உடுக்கிற மக்கள் இருக்கிறார்களே இந்த லாக்டவுன் பேரிடல ஒருவேளை உணவுக்கு சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் நிறைந்த ஜீவியம் 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறதா தேவனோட ராஜ்யத்தை நீதியும் தேடுகிறதாக ஆறாவது வசனம் ஒருவன் என்னை நிலைத்திராவிட்டால் ஒருவன் என்னை நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட வெளியே எரியுண்டு கொடியை போல கொடியை போல அவன் எரியுண்டு எரியுண்டு உலர்ந்து போவான் உலர்ந்து போவான் அப்படிப்பட்டவர்களை சேர்த்து அப்படிப்பட்டவர்களை சேர்த்து அக்னியிலே போடுகிறார்கள் அக்னியிலே போடுகிறார்கள் அவைகள் எரிந்து போம் அவைகள் எரிந்து போகும் பாருங்க கனி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை அப்படிப்பட்டான ஒரு வாழ்க்கையை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரா அது எரிக்கப்படுவதற்கு தான் அது ஏதுவான ஒரு வாழ்க்கையாக ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தையும் தேடுகிறோம் என்றால் அவருடைய நீதியை தேடுகிறோம் என்றால் கனி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கனி இருக்குதா கனி உண்டா என்று அத்தி மரத்தை தேடி வந்தார் ஒரு மரத்தை தேவன் தேடி வருவோமானால் வரும்பொழுது விசுவாசம் என்கிற கனி விசுவாசம் என்கிற அந்த வரம் நம்மிடத்தில் உண்டா என்று அவர் வரும்பொழுது நம்மிடத்தில் அவர் தேடுவாரா கனி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்குதா பெரியமானவர்களே அந்த ஒரு என்ன சொல்கிற கனி இல்லாத வாழ்க்கை அது எரிக்கப்படுவதுக்கு தான் ஏதுவாக இருக்குமா அது இயலாத வசனத்தை வாசிப்போம் நீங்கள் என்னிலும் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் பாருங்களே நீங்கள் என்னிலும் நிலைத்திருந்தால் என் வார்த்தைகள் உங்களில் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் அந்தவருடைய ராஜ்யத்தையும் அப்படி என்றால் என்ன அந்தவருடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் நீங்க தேடும் பொழுது நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் கேட்பது சுலபம் இட் இஸ் ஈஸி டு ஆஸ்க் பட் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு சீக் கேட்பது சுலபம் தேடுவது கடினம் அந்த ஒரு என்ன சொல்கிற நெருக்கமான அந்த இடுக்கமான வாசல் வழி அநேக நோக்கிறவேசிப்பார்கள் ஆனா கேட்டுக்கு போகிற வாசல் அது இடுக்கமான ஒரு வாசல் அதிலே ஒரு சிலர் மாத்திரம் பிரவேசிப்பார்கள் இந்த உலகத்தில் நமக்கு விரிவான வாசலும் உண்டு இடுக்கமான வாசலும் உண்டு அதிலே இடுக்கமான வாசல் தான் நல்ல பங்கு இடுக்கமான வாசல் வழியாய் ஒரு பிரவேசிப்பது தான் தேவனோட ரீதி நீதியும் அவரோட ராஜ்யத்தையும் தேடுகிறதாக கடைசியாக வாசிப்பமாக குலோசியர் எழுதின நிருபம் குலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனம் முதல் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நீங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால்
நம்முடைய கண்கள் எல்லாம் எதை நோக்கி கொண்டு இருக்குது சாயங்காலத்திலே அப்ரஹாம் ஒரு ஒரே பேரான குமாரனாகிய ஈசா சாயங்காலத்திலே அவர் வாயல் வழியிலே அவர் தியானித்து கொண்டு இருந்தானா அவருடைய வீட்டினுடைய வேலைக்காரன் இவருக்கு பெண் பார்க்க முடியாத இவருடைய தந்தை ஆகிய அப்ரஹாம் அனுப்பி வைக்கிறார் யோசித்து பாருங்க நம்ம வீட்டுல வேலை செய்கிற நம்ம அனுப்பி வைப்போமா ஆனால் ஆண்டவருடைய திட்டம் அபிதமாக இருந்தது ஆண்டவருடைய சித்தம் அபிதமாக இருந்தது ஆனால் அந்த நேரத்திலே இந்த ஈசாக்கு என்ன செய்து கொள்ள எங்க வீட்டு வேலைக்காரன் அவள் எனக்கு பெண் பார்க்க முடியாத அவர் போயிருக்கிறார் அந்த ஐயா போயிருக்கிறாங்க அந்த பெரியவர் போயிருக்கிறாங்க நான் சற்று உறங்கட்டும் நான் சற்று இலை பாருதல் அடையட்டும் என்று சொல்லி ஈசாக்கு இருக்கவில்லை என்ன செய்தான் சாயங்காலத்திலே அவன் வயல் வெளியிலே அவன் தியானித்து கொண்டே இருந்தான் அவன் தியானித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவன் தேவனை தேடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது தேவனோட சித்தத்திற்காக காத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவனோட வசனத்திலே அவன் இருந்த பொழுது நலைத்து பொழுது ஒட்டங்கள் வருவதே அவன் கண்டா அதிலே ஆண்டவருடைய அவனுக்கு என்று ஆண்டவர் வைத்திருந்த அந்த சித்தத்தின்படி அந்த மனவாட்டி அந்த ஒட்டங்களில் மேலும் காரி அவன் சவாரி வருவதே அவனுடைய கண்கள் கண்டது எப்பொழுது அவன் தேவனை நோக்கி தேடமானது இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் எனக்கு இது இல்லை அது இல்லை என்று கிறிஸ்து நூடு குறை நீங்கள் எழுந்தது உண்டான கிறிஸ்துவோட தேவனாவோடு அவருடைய வலது வாரசத்தில் வீட்டெடுக்கிற இடத்தில் உள்ள அந்த மேலான வேகலை நாம் தேட வேண்டாம் இரண்டாவது வசனம் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் மேலானவைகளே நாடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல பூமியில் உள்ளவைகள் எல்லாம் நமக்கு வேண்டியதுதான் அதுதான் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் மத்திய ஆறு முப்பத்தி ரெண்டுல அந்நியானிகள் இவைகளை நாடி தேடுகிறார்கள் இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரம பிதா அறிந்திருக்கிறார் அதை நீங்க தேட வேண்டாம் உங்களுக்கு அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வியாபாரத்தை அமைச்சு கொடுக்கணும் அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல வேலை கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கணும்னு தெரியும் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் நீங்க சொல்லிதான் அவருக்கு தெரியணும்னு இல்லை அவருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்று நீங்கள் அறிய வேண்டாம் உங்களுக்கு இவைகள் எல்லாம் வேண்டியவைகள் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு என்ன வேண்டியது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா சென்று நாட்களில் சென்ற நாளில் கத்தருடைய சன்னிதானத்திலே நான் காத்திருந்த பொழுது இன்று அதிகாலை நான் காத்திருந்த பொழுது அந்த ஒரு ஒரு காரியத்தை சொன்னார் அதற்கு பிற்பாடு அவர்கள் தொடர்ந்து என்னை தேட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல் என்று தேவன் இடைப்பட்டார் இந்த ஊரடங்க இந்த சூழ்நிலையில நம்முடைய வீடுகளில் நாம் காணப்படுகிறோம் நேரம் இருக்குது அந்த ஒரு தேடுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்குது வேதத்தை வாசிப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் இருக்குது அங்கவே நாம் செய்கிறோம் ஆனால் முற்றிலுமாக இவைகள் எல்லாம் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தளர்ந்து போன பிற்பாடு முற்றிலுமாக இயல்பான நிலைமைக்கு காரியங்கள் எல்லாம் திரும்பும் பொழுது அந்தவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா முதலாவது தெய்வனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நீங்கள் தேட வேண்டாம் நீங்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் உண்மைதான் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும் உண்மைதான் கல்லூரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் உண்மைதான் வியாபார தொழிலுக்கு உங்கள் 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 கணவரை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டாம் உண்மைதான் உங்கள் வீட்டுக்காரங்களே நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் உண்மைதான் அதில் எல்லாளவும் மறக்க முடியாது ஆனால் அவைகளின் மத்தியிலே 
முதலாவதே தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நாம் தேட வேண்டும் மேலான வெகலை நாடுங்க பிதாவாகிய தேவனுடைய வலத வாரசத்தில் வீட்டிருக்கிற மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்க நான் சொல்லவில்லை பரிசு தாவியானவர் இந்த கால வேளையிலே நமக்கு முன்பதாக அவர் திருமணம் பற்றி கொண்டு இருக்கிறார் தேவையானது ஒன்று எடுபடாத அந்த நல்ல பங்கை நாம் தெரிந்து கொள்வோமானால் நம்மை போல பாக்கியவான்களும் பாக்கியவதிகளும் இந்த உலகத்திலே காணவே முடியாது ஆகவே இந்த ஊர் அடங்கு நேரத்திலே இந்த நாட்களில் ஆண்டவரை நாம் தேடினோம் நாம் தொடர்ந்து அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நாம் தேடுவோம் கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் அவர் கூட்டி கொடுப்பார் கத்தர் தாமை இந்த இறை வார்த்தையை உங்களோடு குறை இருந்து இந்த வார்த்தையை மூலியமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நாம் யாவரும் இருக்கிற இடத்திலே கண்களை மூடி கண்டவரை நோக்கி நாம் செபிப்போமாக அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் அன்றுவரையே நான் தொடர்ந்து தேட வேண்டும் இதுவும் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேயே மட்டும் அதற்கு பிற்பாடு பழைய நிலைக்கென்று நாம் போகக்கூடாது மாறாக சூழ்நிலைக்கு இயல்பான நிலைமைக்கு திரும்பினாலும் அண்டவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுகிற காரியத்திலே நாம் எப்பொழுது போல தானியலை போல அவர் மோல் செய்து வந்தது போல நாம் இனி வரும் நாட்களிலும் நாம் செய்வோமாக கத்தர் தாமே உங்களும் ஒருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார் நாம் இருக்கும் இடத்துல கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி நாம் செவிப்போமாக சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாமை சோதரிக்கிறோம் ஆண்டவரை முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்க அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்கிற வார்த்தையின் பிரகாரம் சுவாமி இந்த காலை நேரத்திலையும் சுவாமி இந்த இறை செய்தியை கேட்டுக்கொண்ட இருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது அந்த உடைய அளவிலாத அபிஷேகம் கடந்த மறுவாதே ஆமேன் ஆசிர்வாதம் 
நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபை தேவகி தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானம் வழி நடத்தலும் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களில் நாம் அனைவரோடு கூற சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூற கத்தரோட வருகை வரைக்கும் இருப்பதாக ஆமே நாமே தெய்வந்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அளவெல்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியம் தேடுங்க நீங்கள் கேட்பது மட்டுமல்ல நீங்கள் கேளாதவைகளையும் தேவன் உங்கள் கருசி